Drogovic, Pérez e o Safety Car no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Put e vamos às principais notícias, começando com o anúncio oficial de que Drogovic será piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin. Isso já estava sendo ventilado há alguns dias, foi visto entrando no motorhome da Aston Martin, principalmente depois da conquista do título, então já estava quase tudo certo, era só uma questão de anunciar oficialmente. A Aston Martin esperou o final de semana de corrida acabar para vir a público falar que Felipe Drogovic se juntará à equipe e fará sua estreia no TL1 de Abu Dhabi, correndo com o carro de 2022. Já no teste de jovens pilotos, correrá com o carro de 2021, que acontece após Abu Dhabi, então ele vai estar tá também tendo a experiência de correr com o carro do ano passado para angariar um pouquinho mais de feeling do carro. Tem um comunicado oficial, vou deixar o link aí na descrição para você ver aquela coisa padrão. E no final das contas, ele também é piloto reserva junto com o Huckenberg. O Huckenberg, por sua vez, está concorrendo a uma vaga na Haas pelo que é falado. Então, o Drogovic deve ser o piloto reserva mesmo. Deve ser o primeiro piloto reserva na escala da Aston Martin, porque o Huckenberg deve estar de saída. O grande ponto aqui é... Ser piloto de desenvolvimento em 2022 é tão bom quanto antigamente? Não, não é. Até o início dos anos 2000 nós tínhamos um piloto de desenvolvimento que ia para a pista com frequência, que fazia vários testes, que tinha uma experiência completamente diferente. Hoje em dia é só simulador basicamente, a não ser que um piloto fique doente, como foi o caso do Vettel com Covid e aí o Huckenberg entrou no lugar, você não vai andar no carro de 2022, vai ter um tele ali ou outro, nada demais. Mas entre isso e ter nada, é melhor ficar de piloto reserva e desenvolvimento, com certeza. A melhor vaga de todas seria na Alpine, mas infelizmente não deu, ou talvez ele consiga, fala-se de uma cláusula que se ele receber alguma proposta para ser titular de outra equipe ele pode sair, se tiver mesmo essa cláusula será muito bom para ele e espero que ele consiga uma vaga para 2024 ou quem sabe 2023 com a Alpine, que a Alpine não fechou com ninguém ainda, pode acontecer. Mas essa é a notícia de Felipe Drogovic, quero saber a sua opinião sobre esse anúncio que foi feito hoje pela manhã aqui no Brasil, no caso, né? Vamos para Sérgio Pérez, o piloto mexicano teve uma corrida de altos e baixos, como citei no vídeo de ontem. Ontem soltamos dois vídeos, dê uma olhada, um foi sobre o safety car, inclusive. E agora nós temos a entrevista de Pérez pós-corrida, em que ele fala que foi muito frustrante as chances foram arruinadas logo no início da corrida, porque o freio do dianteiro direito estava pegando fogo, então ele teve que antecipar a sua parada e isso estragou toda a corrida. Ele ainda acrescenta que quando estava de pneus duros teve que controlar a temperatura dos freios e teve que tirar o pé do acelerador por muito tempo, então tudo deu errado durante o primeiro instint e no final das contas isso influenciou a corrida toda no segundo instint também. E no final tentou passar o Hamilton colocando pneus macios, mas como a corrida não foi reiniciada, no final das contas não foi possível chegar na quinta posição. Então a corrida do Pérez realmente foi de altos e baixos, foi uma corrida ruim, ele teve problemas com o carro, depois não conseguiu recuperar tão bem. Assim, vamos ser justos, recuperou muitas posições, para quem chegou a estar quase 20 segundos para trás, recuperou muitas posições, isso deve ser dito, mas ainda assim o resultado no final das contas acaba não sendo grande coisa. Ele é o terceiro no campeonato de pilotos, ainda está em boa posição para ser vice-campeão, acho que está coisa de 9 pontos atrás do Leclerc, algo assim. É possível ser vice-campeão ainda em 2022. Mas quero saber a sua opinião sobre a corrida do Pérez, você acha também que foi de altos e baixos ou você tira a culpa dele totalmente? Diz aí. Agora vamos sobre Wolf e Hamilton. Eles falaram sobre o safety car, deram aquela criticada no Michael Massey, aquela cutucada, e a gente sabe que esse assunto não vence, alguns falam algumas besteiras, outros ainda estão bem magoados, o Hamilton pelo visto é um. Vamos falar sobre isso. Toto Wolff disse em entrevista pós-corrida que os diretores de prova serão sempre criticados, mas dessa vez seguiram as regras. Talvez pudessem ter feito isso, a entrada do safety car uma volta antes, mas aceitaram o fim sobre o safety car e é assim que deve ser. O Wolf, obviamente, deu a sua criticada ao Massa quando fala que dessa vez seguiram as regras, 
porque a gente sabe de Abu Dhabi do ano passado. Uma coisa que ninguém fala sobre Abu Dhabi do ano passado é que grande parte daquela bagunça foi criada pelo próprio Wolf, né? O pessoal não comenta isso. Depois do GP da Bélgica, o Wolf foi um dos principais nomes a falar, a fazer o acordo de que as corridas não deveriam terminar sob safety car e por mais que você argumente que o regulamento dizia uma coisa, e eu concordo com você, o regulamento dizia uma coisa e foi feito outra, com os retardatários, porque o único erro do Massi foi os retardatários, nós devemos também dizer que os acordos na Fórmula 1 geralmente sobrepõem o regulamento. Ah, mas o regulamento, sim, eu entendo seu argumento, mas na Fórmula 1 é assim que funciona. As equipes fazem acordos que vão além do regulamento, tanto é que os acordos são feitos de forma extraoficial e se fosse para seguir o regulamento eles não fariam os acordos, então existe uma lógica por trás. Eles fizeram um acordo, o Wolf foi um dos grandes nomes desse acordo, então a Abu Dhabi está sim na conta de Wolf também, e ele poderia ter parado o Hamilton, coisa que ele não fez. Né? Então nós temos alguns detalhes de Abu Dhabi 2021 que o pessoal geralmente não fala, mas isso não muda o fato que o Massi errou com os retardatários. Mas indo para Lewis Hamilton, ele fala que foi uma boa corrida, os caras estavam dizendo que qualquer lugar entre sexto e quarto era possível e ele achava um exagero. Mas ele também deu a cutucada falando que está agradecido por fazer o seu caminho, a sua corrida, conseguir pontos. No final os carros atrás tinham pneus mais frescos, está feliz porque terminou atrás do safety car e falou que dessa vez seguiram as regras e que a regra sempre foi essa, mas dessa vez seguiram e que somente uma vez na história não seguiram as regras. Pois é, o Hamilton ainda sente aquele campeonato, não o culpo, foi um campeonato na última corrida que ele perdeu, eu não vou aqui entrar de novo nesse assunto, já falamos agora sobre o Wolf, mas o Hamilton também deu a cutucada no Michael Massey, que agora está lá na Austrália, nos carros, se eu não me engano, nos V8, fazendo aquilo que ele já fazia antes da Fórmula 1, então no final das contas, para o Massey, vida normal, o Hamilton também competindo, vida normal também. No final das contas, o safety car não foi polêmico, eu expliquei para vocês o que, que foi o safety car, se teve algum erro ou não no vídeo de ontem, dá uma olhada lá, Passei para vocês regulamento, então a gente deu uma dissecada e também falamos algumas ideias que estão surgindo na internet sobre a possibilidade de você ter bandeira vermelha ou às vezes adicionar voltas ao final da corrida quando tem safety car bem ali no finalzinho. Situações interessantes, ideias interessantes que podem ser implementadas futuramente caso a Fórmula 1 tenha interesse em não ter mais corridas acabando com o safety car para gerar mais emoção, para gerar disputa, não que eu acho que o Verstappen ia perder essa corrida, para mim ele ia vencer de qualquer jeito, tinha um ritmo mais forte de corrida, ele estava com pneus novos, assim como o Leclerc, mas dá para dizer que o Verstappen venceria, não teria DRS nem nada, então muito provavelmente o Verstappen ainda levaria aquela corrida. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!